Olá, sejam de novo bem-vindos a mais um tutorial da ProDJ. Neste tutorial vou-vos ensinar como é que fazem um build-up com qualidade e com aquele, aquela vibe toda que consegue levantar o público na pista. Aqui estamos num estilo mais tech house comercial, tipo Diplo, Fisher, James Hype, nessa onda. Um, mas isto é aplicável um bocadinho a todos os estilos e vou-vos tentar passar os princípios com que vocês conseguem uh, fazer um build-up com qualidade em qualquer estilo de música eletrónica. Vamos a isso. Muito bem, então aquilo que eu tenho aqui são vários elementos já criados, como é óbvio, um, vou descodificar alguns deles, que basicamente vou começar pelas samples, portanto, uh, para perceberem, tenho aqui um bass, isto é um loop de bass, tem um sidechain ligado, aqui a vir dos drums com um low pass em EQ, só para responder ao kick. Os drums em si uh, não tem nada especial, tem uma compressão multibandas em que tirei um pouco dos agudos e dei um bocadinho do grave para subir um bocadinho mais o kick. E aumentei aqui então os transientes do, do ataque. Bom, a primeira coisa que eu gosto de fazer num build-up, sem dúvida alguma, é introduzir um reverb diretamente na pista dos drums. Pode ser no grupo, pode ser só no hi-hat, pode ser num drum qualquer. E começar a trabalhar uh, a automação do dry-wet. Ou seja, o que é que acontece? Se eu, por exemplo, picar aqui e depois aqui a este ponto, posso levantá-lo, não costumo levantar muito, normalmente até 20% é possível, portanto isto cria este efeito, portanto este é sem, peço desculpa, seco, ok, e aqui começa a abrir, e aqui mais à frente, como podem ver parece que estamos no mosteiro dos Jerónimos, e fica esta cauda, portanto isto é muito simples, podem buscar qualquer river que vocês gostem, eu gosto de ter um para delay curto e funciona bastante bem. Depois, um, no próprio grupo dos drums e do bass, gosto de utilizar um auto filter, podem também utilizar um equalizador, e basicamente aquilo que eu faço é, tenho ativado o, o high pass, não é? o low cut, aqui mais ou menos por volta dos 100 Hz, um, vou-vos pôr a tocar, portanto isto parece que não está a cortar nada, mas se eu desligar, é óbvio que está a cortar, não é? Portanto, só esta pequena diferença durante o build-up vai, vai limpar mais a mistura e vai-vos deixar brilhar. Depois, quando está a chegar ao fim, levanta um pouco a frequência, ou seja, deixe sempre nos 100 Hz, sem problema, e quando começa a chegar aqui, com o tal reverb, vai ficando cada vez mais fininho. E depois, quando entra, sai Manel! Portanto, uh, lá está. Depois tem aqui uma snare, Epá, está, está só a fazer um groove para ajudar. Não está, não está a fazer nada especial. Tenho aqui então uma horn. Esta horn é basicamente uma, um sintetizador que é o, que é o Wavetable. Um, epá, eu fiz aqui algumas coisas, mas essencialmente isto na realidade é tipo uma super só, ou seja, é uma onda de só tooth dentro de serra com o unison em clássico com 8 voices e um release grande, neste caso está a 12 segundos, estão a ver? E faz este som. Depois os efeitos. O que é que temos aqui? Uh, temos aqui o EQ a cortar os graves, temos um saturador com medium curve, que é para ser um bocadinho mais agressivo. Temos o compressor, exatamente o mesmo que está do outro lado, um chorus ensemble, que é para dar um bocadinho de movimento, e o reverb diretamente metido na pista para além do reverb em send. Portanto, se eu desligar isto tudo, fica assim, com isto ligado dá só ali um fairy dust. Pronto, é só para ter um impacto, ok? É só para começar com o impacto. Ah, este, este loop de bass, entretanto, vim aqui, puxei aqui o tuner para ver qual a nota predominante, pronto, e consigo ver que a nota predominante é o D sharp, parece-me que é o D sharp, pronto, e usei então o D sharp para toda a construção do build-up, etc. Bom, então, ao build-up em si, o que é que é muito importante? É muito importante termos mais do que um riser, ok? O riser basicamente é, é isto, não é? Este aqui chama-se o um Noise Riser, porque é feito com, com Noise. Um, eu até vos poderia explicar 
como é que isto se faz de raiz, mas eu acho que é uma coisa, são samples que existem em tanto sítio uh, na internet, basta só procurarem Uplifter, ou Noise Riser, ou White Noise Uplifter, pá, com certeza que vão conseguir encontrar. Estes aqui têm 16 bares de comprimento, uh, portanto aquilo que eu faço é, eu ponho 3, que é, uh, portanto, este aqui é de pitch, é um uplifter de pitch, este é um de noise, ok, e depois ponho um mais curto no fim, só para dar o último impulso. Todos eles têm um reverb em send, ou seja, não estou a meter o reverb diretamente no canal, mas sim em send, em VA para este reverb, que por acaso nem lhe mudei o preset. Um, e, e pronto. Portanto, riser de noise, um riser mais pequeno e um riser de tom. Ou seja, isto é muito importante, porque se nós tivermos só um riser, eles têm um, um, um nível de, como é que eu vou dizer, de, de, de upbringing, não é? Ou seja, de trazer as coisas para cima, só com um fica muito vazio. E depois o que é que eu faço? Eu venho aqui ao synth, ponho aqui um wave table e ponho este som. Isto basicamente são notas, em, lá está em D sharp, que é a nota do bass, em, acho que é em 1 um de 8 a grelha. Já, yeah, 1 um de 8, ok? 1 um oitavo. E ele está só a fazer tu, 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 tu. Só isto. Só que o que é que eu faço? Pego aqui no pitch bend, venho aqui a esta segunda caixa, pitch bend, e faço subir o pitch bend. Há uma coisa muito interessante que é, às vezes a gente chega ao final e põe o pitch bend assim, só que ele... Às vezes ele tem a cauda. Oh, iu, ainda se um bocadinho do, do gajo a vazar. Pronto, então eu acho que fica sempre melhor dar um bocadinho mais de espaço, ok? Abrir um bocadinho mais e deixar assim. Portanto, como é que isto se desenha? Uh, muito simples, vimos aqui esta segunda casa, aqui, escrevemos MIDI Control Pitch Bend, que é logo a primeira opção, deixamos uh, o, o princípio a zero, que é para se ouvir o tom, e puxamos isto para cima, e depois damos mais aqui um, um espacinho, portanto é só clique e puxar para cima. Depois, no Wavetable, e esta parte é que é fundamental, temos que vir aqui à janela de MIDI, ok, de, das configurações MIDI, e escolher que o pitch, quanto é que queremos que seja o máximo do pitch bend, se é 24, se é 48, se quiserem 48 podem pôr, é o máximo que ele dá, só que eu acho que é, é uma beca tipo too much, pelo menos começa-me a doer aqui uma cara no dente, uh, então acho que o 24 é o indicado. Um synthrizer, dois synthrizers, este já é nota completa, ok? A mesma coisa, portanto midi, 24. Mudei aqui a onda para, para dentro de serra, liguei aqui o Unison em Classic e fechei um bocadinho o filtro porque achei que não precisa de ser tão agudo. Está a ver? E, ou seja, isto tudo junto, como é óbvio, tem 5 risers, portanto, para perceberem como é que, na minha opinião, como é que se faz um, um build-up em, em condições. Estão a ver? Tudo isto junto e bora, Menel! Isto é que puxa, estão a ver? Se eu tiver só isto assim... Ao invés disto, óbvio que pá, não tem nada a ver. Portanto, foquem -se sempre nesta questão. Sempre que quiserem fazer um riser, é pá, apanham várias coisas. Se quiserem pôr mais do que eu, apanham mais. Apanham 7, 8, 9, como quiserem. Um, portanto, para o build-up em si, ah, tem um snare roll. Snare roll é com. Puxei a sample da snare 909, está aqui nos drums. Snare 909. Pronto, como é que eu fiz isto? Uh, comecei com a grelha a 1 de 8 durante dois bares, depois a seguir passei a grelha para um de 16, aí já tive que fazer um bocadinho de zoom, preenchi isto, portanto, esta maneira mais fácil de fazer isto, eu vou explicar, que é, vem aqui grelha 1 de 8, portanto, começam aqui assim, pintam com o lápis, portanto, eu carrego na letra B, ou vou ali acima ao canto, depois vem aqui, põem um 16, põem assim, e não precisam de pintar até ao fim, basta selecionarem, fazer CTRL D, ou comando D, e depois, chegando aqui ao fim, é a mesma coisa, só que, Carregamos comando 1 para ele diminuir a grelha para 1 de 32, fecho com o alto copio para a frente e duplico outra vez. Pronto. Ele faz aquele efeito super conhecido que nunca ninguém ouviu nem nunca ninguém usou, né? Pronto, o que é que o que é que eu faço aqui? Eu ponho o um filtro, a frequência do filtro, o próprio Simpler tem aqui um filtro. Epá, ponho isto a abrir porque estão a ver? Só este bocadinho, se repararem, eu fechei aos 37 mil, uh, uh, perdão, 3.700 Hertz. Pá, e é suficiente. Depois, em contra... Hum, portanto, tenho um drum fill, dois drum fills. Com o mesmo esquema do filtro a abrir, como podem ver aqui. 
ele começa a abrir nos 900, neste caso, acho eu. Yeah, 942. Faz isto. Portanto, ele está a fazer um contra-ritmo. Um contra este ritmo pode ser o que vocês quiserem, o que vos soar bem. A mim soa-me bem este. Pá. É indiferente, sinceramente. E aqui no fim, passa então para o, para o 1 de 16. Já no fim, e aqui um 32. Ok? Vamos ouvir tudo junto, sem, sem a cena da voz. Só para perceber. Se fosse só assim, já dava para fazer o build-up, estão a ver? Só isto já fazia o build-up, mas ainda tenho mais uma, uma cena para vos mostrar. Acho, acho que vai ser fixe. Estão a ver? Aliás, até vou desligar a voz. Estão a ver? Uh, yeah. Pronto, então <risos> o último grande truque é o truque da voz. Isto basicamente tem que arranjar um vocal chop. Pai, eu fui buscar este aqui, um sabor para qualquer. Como é que ele faz? Uh, até acho que sei de onde é que esta capela é original, de uma malha soulful de house, pai, dos anos 2000 e qualquer coisa. Anyway, como é que isto se faz? Ele vai apertando cada vez mais. Vamos ver? É fixe, né? E aqui no fim, então, o fim do mundo em cuecas. Ok? Como é que isto se faz? É muito simples. Os vossos pegam na vossa voz, ok? Abrem uma pista MIDI. Um, e puxam o clipe diretamente para ali para baixo, ok? Tipo assim. Não, não é clique, portanto, só para explicar isto. Tem a pista MIDI, se vocês derem um clique aqui e largarem, ele já passa para esta pista, não. Tem que ter a pista, só dão um clique, que é clicou, não larguei o rato e puxei até aqui, tá? Pronto, como é que isto se faz? Basicamente, eu vou tocar aqui, um, vou tocar aqui uma nota, por exemplo, C, né? Pronto, eu não quero... Eu não quero que isto comece aqui, quero mais à frente. Vou ajustar aqui o início. Ok, curti a cena. Agora venho aqui e ponho então o efeito MIDI que é o Arpeggiator, ok? E o Arpeggiator é que vai fazer esta magia toda. Porque se eu desligar aqui o Sync, vamos ver aqui o Sync, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma repetição de acordo com milissegundos, ou seja, já não tem a ver com a grelha ou a maneira como a grelha funciona. Então, literalmente eu faço... <coughs> Uma nota em C3, ou o gajo já está, trrr, já está ali a cantar. Uh, vou fazer consolidate desta área toda, que é para ficar mesmo com, com a cena inteira. Portanto, tem que se fazer uma nota inteira, de uma ponta à outra, tipo isto, ok? Vamos ver? E quando eu mexo aqui no rate, ok? Então é isso. Vocês têm que fazer consoante aquilo que vocês gostarem. Carregam o computador direito, fazem show automation. Imaginem, por acaso, eu acho que até fiz ao contrário. Foi começar lento, né? Deixa-me lá ouvir o que eu fiz. Exatamente. Começar lento e começar a acelerar. Epá, que acho que é o que faz sentido, não é? um build-up, ou seja, começa lento e começa a acelerar. Portanto, começo aqui, por exemplo, e vou baixando assim, até ao fim, por exemplo. Ah, desculpem, pus o antigo a tocar. Vai, vamos ouvir este. Está <risos> muito. Estão a ver? Aliás, vocês podem também vir aqui e tirar assim, por exemplo. E abrir o reverb. Epá, isto sem reverb não tem piada nenhuma, não é? Está a ver? Acho está, acho está um bocado lento. Vamos aqui, vou ajustar. Portanto, puxamos este início para baixo. É. Lá vai ele. Sempre a descer. Sempre a puxar. Vamos ver. E depois aqui chegando ao fim, se quiserem puxam outra vez para cima. Oh uh, yeah! Então o que é que a gente depois fez aqui? Ah, pronto, aqui fiz um pequeno clap roll. Basicamente o que é que eu fiz? Peguei numa drum rack e pus, uh, pus três uh, claps, três juntas, ok? Uh, 
Uh, e depois pus uma para a esquerda e uma para a direita. Portanto. Fica melhor do que ter só uma. Está a ver? Dá um bocadinho mais força. Bom, e depois, como é óbvio, fazem todas o mesmo, o mesmo ritmo. Aliás, até poderiam eventualmente não fazer, tipo, ter a cena assim meio. Né? Meio. Deixa eu ver. É, até fica melhor. Por acaso não me lembrei, mas agora a falar convosco deram-me uma inspiração divina e é isto que me lembrei. Pronto. É, fica assim mais coisa. Nice. E depois, então, para terminar, temos só aqui um crashzinho. Como é que o crash aumenta de, de volume? É com o velocity. Vai aumentando o velocity e vai aumentando o volume. E tudo junto fica assim. Ou seja, aqui muito rapidamente explico-vos como é que fazem um build-up. Eu garanto-vos que se vocês tiverem qualquer elemento que queiram fazer este tipo de repetição, aprimorarem aqui os vossos risers, os vossos uplifters, tudo certinho. Ah, os, os risers, não se esqueçam, fazer sempre a nota. Ou seja, se vai entrar o bass na nota, não sei, aqui é D sharp, não é? É bemol. Fazer também no D sharp, tá? Não se ponham a fazer... Os, os build-ups de cinto noutra nota porque não vai soar bem. Aqui podem fazer C3, porquê? Porque a voz em C3 não fica alterada. Se eu subir, já fica... Fica noutra nota. Portanto, meus caros, aqui está este nosso último tutorial de 2022. Uh, quero agradecer-vos a todos por este ano magnífico em que acompanharam aqui os nossos tutoriais. Uh, muito sucesso para o próximo ano para todos. Não se esqueçam... Subscrevam o nosso canal e deixem-nos no comentário aquilo que querem ver para o próximo ano aqui no canal do YouTube da ProDJ. Boas produções!